期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身边。还是没有回复，这么多地方都找过了，能去哪儿呢？啊，对了，小宝是几点不见的？刘婶一直以为小宝是在睡午觉，直到她觉得有些不对劲以后，去到了小宝房间，才发现小宝不见了。那之前有出现过类似的情况吗？确实有过一次，在她知道我不是她亲生父亲的时候。我想我知道他去哪儿了。只是担心你，不是跟你生气啊！别害怕，秦月，别说了，回家，我们回家了啊！没事儿，走喽，到家喽，我们到家喽，走，我带你去洗洗小手。小宝饿了，我去给小宝做饭。你们俩先看会儿电视啊。既然这次你主动承认错误，我就先放过你。不过如果还有下次，我直接取消你的外出权，让你哪儿也去不了。听到没？你们先看会儿电视，我很快啊。看看想看什么？对不起，啊，影响你们看电视，你们继续。
不会送小朋友走，城墙很容易丢人。我会不会做饭，还轮不到你这种十指不沾阳春水的大少爷来比说。笑话，烹饪不过是按照一系列复杂而有规律的操作流程，将食材按序转换为食物的人为加工过程，对我来说轻而易举。轻而易举。我虽然不敢说我很会做饭。但是做鱼，我是肯定没问题的。你敢不敢跟我比试一下？自取其辱。需要一勺盐，半勺糖，料酒数克。这个教程好像不太严谨，它没有标明勺子的大小。一勺盐是二点七克，一勺糖是一点四克。测了空气写给你啊，不算高分。不用，你那些什么毫克呀，什么厘米啊，我通通用不着，凭感觉就行了。感觉是中华料理的灵魂。小宝啊，现在我们来尝一下第一道菜。啊！现在我们来尝一下第二道菜。啊！小宝，喜欢哪个？伸出来手，告诉我答案。小宝，你有考虑清楚是选这个吗？这道菜微酸偏甜，糖醋盐的比例是三比二比一，完全按照你日常的饮食习惯来吃做的。接受现实吧，贺总，我放了你没有的东西。你到底放了什么？爱是什么？爱心。海鲜，嗯，这你就不懂了吧？做菜最重要的是情感，你要知道这道菜是做给谁吃的，对方是什么样的人。小宝在我心里呢，就是充满奶香味的小可爱，所以我在做这道菜的时候，特意放了一点牛奶来提香。你虽然按照菜谱做了一道几乎完美的红烧。红烧糖醋鱼，啊，红烧糖醋鱼，但是你却忘了小朋友是不吃料酒和姜蒜的，嗯。虽然我只会一道菜，我不还是运用了吗？何总，厨房的碗筷就交给你了，谢谢。走吧，小宝，我们去卫生间洗一下你的小手。这么好吃！你不
会如此。急性早餐，小猫只是吃了个新鲜而已。贺总，要不要给您再来碗米饭啊？我来送你们回去吧。也好，你答应还挺快的，请吧。如薇的事，谢谢你了。你今天来找我，不会是为了拒绝我的帮助吧？无奸不商，谁知道你的好意后面藏了什么阴谋？对我来说，帮助杨若薇这一家，不过是举手之劳。真的？你可以不信。总之，若薇这件事儿，还是要谢谢你。别人天大的危机，你一句话就解决了，你真厉害。我以前也这么觉得，直到最近我才发现，有些事情是用钱也解决不了的。比方说，我用一枚三百万的戒指，也换不来和你的一份合约。觉得戒指，其实其实你已经弄丢了。你早就知道了。在你问我戒指价值的时候，我就猜到了。那你为什么不早问我呢？是不是以为我还不起你这个钱，想赖账啊？有什么区别吗？你果然就是这么认为的。我告诉你，这戒指钱我一定会还给你的。千万别做出你实现不了的承诺。哎，谁说我不可以实现了？今天这合同我就签定了，酬劳就是这枚三百万的戒指。下车。干嘛呀？小宝都快被你吵醒了。贺总，是不是这价钱太高了呀？没关系，价格我们好商量，可以我。我既然考虑清楚了，就是合约，签吧。合约？你连合约都藏匿好了，还还放在车上？这叫做有备无患。我的意思是说，我们没有必要这么着急。时间就是金钱，行吗？你总得让我看看合同吧。请。这么多钱，我要不了这么多。我说过了，够换你戒指钱就行。可以，但是对外你要跟我以夫妻相称。事先说清楚啊，我只做到答应小宝的承诺。至于某些夫妻义务啊，这个你大可以放心，我对你没什么兴趣。我我我，我需要的是你的专业。那我就放心了。还有，在商言商，说到最后，如果感情用事的话，是一定会受伤的。欠就欠，我怕你啊！两种情况，合约会自动解除。第一，小宝的病情缓解了；第二种，甲方或乙方发生了不可抗拒的因素，直接在合约里都有备注的。甲乙双方会有什么不可抗拒的因素啊？同时生病，一方死亡或者。突然遇到喜欢的人，贺总，我祝你早日找到你的真命天女。我还真是谢谢你，不过我还是需要提醒你，合约里是有违约事项的
，包括他不屑于演的太差露出马脚，让小伙子病情恶化。等会儿，违约？你的意思是还有违约金吗？当然，两千万。两千万？你慌了？刚刚这个投怀送抱演的就很好，下次也这么演，和太太。何必都害上了？哎，签约合同的时候一定要记得看清楚。两千万，一个人两个人三个人四个人，七十八，真的是两千万。何小燕，你你走了我也骂你。你就是个黑心长女，绝了！他把结婚当生意来谈吗？他一板一眼的给你签合同。我这两天就要搬走了，医院工作也要准备去办理停薪留职手续了。哟，马上就是四太太，嘿，娘娘进宫，如果需要洗脚壁的话。请随时传唤小的，你还在笑我，我都烦死了。哎呀，我这个贾太太真员工，此次去贺府是有重大任务的，我要让小宝开口说话，还要给他找最合适的小学，让他融入社会。这也太难了吧。哎，你说，我们俩自从来到这座城市起，是不是都在一起合租啊？那肯定，咱俩都住了六年了。记不记得，你俩第一个租的是一个小房子，一居室，然后咱俩就买一个帘子，把它分成了两居室，记不记得？当然记得。那个时候我睡得晚，还追剧。对我一追剧呢，我就忍不住想笑。我一笑呢，你就在帘子那头说：“请医院，你再笑一个，给我试试看。”然后一个那一啪就扔过来了。我当时就在想啊，还好你扔的不是菜刀。我的天哪！多谢女侠，不是沙尘。你知道吗？当时我跟周子阳分手，其实我特别难过，我也不敢跟你讲，怕你骂我。我一进家门，你就跟我说：“秦怡月，你怎么穿那么少？要不要命了？想用揍你啊？饿不饿？我给你下碗面。”当时我的眼泪，我的眼泪一下子就下来了。然后我就在默默的发誓，如果有一天我挣钱了，我一定要把这个房子买下来，记上咱俩的名字。我就是想赖着你，老了以后，咱俩手牵手去养老院，做夕阳红指甲，最美的情话。我跟你说啊，我才不想让你赖我一辈子。你看你的臭袜子、零食、内衣，乱丢一通，你还嫁人去，找人好好管管。你是不是不想要我了？要。我才不要人管呢，我要浪，我要跟你齐浪。没问题，我们今天晚上呢，就在这个地方浪下最后一眼。我来接机器，走。嗯。阿伟，大声喊出我的名字。
你们都看我干什么呀？啊，打电话呀！已经催过了，说是在路上了。在路上，一个小时了。他走的是丝绸之路啊。说不定堵车呢。爸啊，不不不，爸总啊，不是不是不是，我懂我懂，不不好意思。啊。怎么每次例会你都迟到啊？对不起、啊，不好意思，不好意思，昨天晚上有点事儿。哎哎哎哎哎哎，你脸脸抽筋了啊？我给大家介绍一下，这位是我的秘书杨若薇，可真是让我好找啊！不记得我了，我呀，我呀，这你都能忘记？你们俩认识？哎，我何止认识啊，我还多方面啊领教过杨小姐的恩。想起来了，不过是普普通通一面之缘，您不说我都忘了。普普通通，不是，你听我说，就是什么普通通。你俩的事，会后再说，先说说这个月的销售情况。哦，对对对，我昨天晚上啊，分析了一下华北市场的趋势，熬夜啊，研究了整个晚上。稍等啊。大家随便看吧。有这么一间啊，随便提吧。老大，老大，老，漏了。温副理，您的资料可能拿错了，这一份才是对的。对对，就是这份。这个真的是我昨天熬夜准备的材料。呃，虽然不完全是我准备的，但我也有看过。哎，爸，你相信我啊！不是温总，你别走啊！哎，抓住你了。这是工作场合。工作天天有，美女不常在。哦，对了，从今往后就常在了，请多关照。愣着干什么？接着开会。这是，我担心我的病例交代的不清楚。这几个比较特殊的孩子，我把他们的症状和喜好都做了整理，好让接手的医生轻松一点。又有一位好医生要走了，医院里都在传，说你暂时离开是为了去结婚，但我知道，你是为了那个不愿意开口说话的小患者而去的。你放心，不管别人怎么说，我支持你。你真的要走啊？没办法呀。我答应了何乔燕，要全职照顾小宝，一年以后我再回来重新入职。可是我舍不得你啊！你走了以后，要是被欺负了，该找谁啊？这样，如果以后有人欺负你的话，你就报我秦影月的大名啊？会怎么样？大家会做你做的更惨，姐。杨若薇和秦影月在家拍小视频。我舍不得你，啊，什么这个房子。哼。你别怪我多嘴啊，虽然你们合约关系，但这个工作中。他不仅要告别单身，放弃工作，还要搬离熟悉的环境。对他而言，无形中要放弃很多属于自己的东西，去迎合你的喜好。我只是跟他签订了一份劳动合同，雇佣了他的时间和他的专业能力。算了，跟你也说不明白。我没想过让他不快乐。哎，我这还是第一次听到
你会考虑别人的感受。我只是觉得，如果他带着消极的情绪工作的话，一定会影响到小宝的。切，明明就是在乎，还嘴硬。来。月，大门为什么敞开着的呀？这么多东西堆在这儿，这是干嘛呢？哎呀，师兄，紧急求助，紧急求助！我一个人搬家，实在是太困难了。你来了就好了。你要搬家？啊，我办理了停薪留职。就要搬去贺小燕家了，还跟她签了约，答应在一年之内，以贺太太的身份照顾小宝。你是认真的？啊，白纸黑字，签字画押了。就为了三百万的戒指而已，要做到这个份上？什么叫三百万而已啊？把我们卖了都换不了三十万。这么严重，你怎么不跟我说呀？我，钱也好，合约也好，我有很多办法可以帮得到你啊。我想跟你说有什么用啊？那么多钱，你怎么帮我呀？放小狗去咬它，还是放猫去挠它？嗯，三百万不过是一个数字。咱俩一起上的大学，我知道你学艺有多辛苦。我不想看到你为了不相干的人和事委曲求全，放弃自我。小宝对于我来讲，就跟我所诊治的病人一样，我花一年的时间就能治好他的话，他就能拥有一个全新的人生，这非常值得，你不觉得吗？那你对这个贺小燕，我跟贺小燕之间绝对没有任何可能。行吧，保护好自己，有什么问题随时跟我说。是我又来晚了吗？那天晚上，那天晚上的房费是一千两百八十八。你要想 A A 也行，转账吧。你到底把我当什么？如果你想我帮你保守秘密的话，就拿出点诚意。你想做什么？先帮我解衣服，等会再告诉你下一步。宽衣解带的话。干什么？你故意的。把脏衣服拿去洗了，该洗费算你的。这种小事儿，还是让你助理去做吧。你不是有七八个漂亮姑娘吗？全都被我爸给撵走了。对不起啊，刚才是我失态了。生活中见不着妹子，我荷尔蒙都快失调了。你如果能让我家那老头还我自由，不再限制我，我保证。把我们那个美好的夜晚从这里删除，怎么样？懒得管你一些破事。对了 ，A A 转账可以缺个零头哦，不用谢。Hello， 这里是月月子 Vlog。今天是我们在小屋的最后一天，我们几个好朋友呢，准备开始我们的面膜趴。我不是敏感肌吗？以前一直都不敢用美白面膜，但鉴于泥坊倒是还蛮舒服的。你看看成分，光果、甘草都是植物美白，肯定比其他面膜更温和耐受啦。来，今天是我们在这个家的最后一天，干杯！还有，替我好好谢谢何总，帮我找了份好工作。那也为你的新工作干杯。
。你好，请问秦医生在吗？是我这个特别好吃。你们好，秦医生，呃，贺总知道你明天就要搬家了，所以特别让我今天把这份礼物给送过来。这是这套房子的过户文件。这上面有几处地方需要您的签字及盖章。过户啊？对。你是说，贺小燕把这套房子买下来了？对。我发誓，我绝对没有无耻到让贺小燕买房子送我。这个房子，那房东不是已经租出去了吗？这件事情，贺总已经出面解决过了。之后，秦医生住进贺总家，这套房子就让杨小姐当做员工宿舍。不对了。金医生，您要是想回来住，随时可以。你还愣着干什么？赶紧签啊！我签什么签啊？我这家伙套路多得很，比这又是什么大坑？我不签。我在楼下等你，想道谢的话，两分钟之内下楼。哎，你说两分钟就两分钟啊？那我岂不是很没有面子？那您看您，看我在装合同，你以为我下去了是不是？我偏不。不少事，笑得甜。嗯，这个好吃，来。哦。嗯。那个秦医生啊。啊。您看，这都过去四分钟了。着什么急啊？姐这是在教他耐心等待。五、四、三、二、一，你在这儿等我。嗯。走，最后再给你一次机会。你居然躲开了！知不知道刚刚那有多危险？谁让你说只等我两分钟呢？你为什么送我房子啊？根据我对你的分析，你具有丢三落四的属性，因此戒指有百分之七十五以上的概率是被你落在了这个房子的。一个巧合，所以，我把房子买下来，以免落入他人之手。哦，还有，我家虽然很大，但是一想到你要把所有的垃圾东西都要搬过来，还有你那个如废品回收站一般的卧室，我想想就头疼。呼，我严禁你占用我过多的个人空间，所以不如把这个房子买下来，让它当做是你的一个仓库。还有，报道那天只需要带一些生活必需品就好。你送的这个大房子太贵重了，我不接受。接受不了也得接受，我已经决定了。我只是被雇佣的，不需要这些形式上的东西，房产证、聘礼什么的都免了吧。我们的交易在合同那儿就已经算好了。你莫名其妙送这大房子给我，我只是觉得有负担。秦月，怎么跟你做生意就这么难呢？房子不需要过户给我，你买的就是你的，我跟朱可薇就是你租客而已。你不是说？员工会有员工福利吗？那你就把房租按照之前的一半减免给我，行不行、啊？凭什么减半？我也是要挣钱的，好吗？那
，那你要减多少？减百分之八十。啊？你这是数学是体育老师教的吧？我还没有说完呢，剩下的那百分之二十也免了，合同期限延长百分之二十，也就是说一年变成一年零两个月。你又不是没见过世面，再说了，你这就把他当做上门做心理治疗不行吗？有什么好嘻嘻的呀？来吧，三个司机，五个管家，七个后厨，十个女佣，一起来迎接你们的贺太太吧！你想多了，我家可没这么多人来迎接你。秦医生，我来接你。嗯。我还以为你是来帮我提行李的呢。我为什么要帮你拿行李？你有见过员工入职，老板帮着你搬电脑吗？以我对你蛮力的了解，这两个小箱子应该没什么大问题。进来。真了解我。offer 里有明确的规定是九点钟正式的报道，你晚了六分钟的时间，为此我不得不推迟公司例会的时间来等你，下不为例。我来给你简单介绍一下，那边是餐厅，那是书房，这里是客厅。这些公共区域你可以随意使用。你这是有人住的地方吗？什么东西都没有。你需要什么东西？一般人家里，像客厅的茶几上，怎么都会有零食跟水果啊，还有沙发上会有毛茸茸的毛毯和抱枕。你这家这么大，这么冷清，完全不像人住的地方。哎，这电视倒挺大的，有没有游戏机啊？我从来不玩游戏。那是在浪费时间。另外，吃饭应该去的是餐厅，我从来不会在沙发上吃东西。还有，在我的空间里面，每一样东西都应该有明确的使用价值。你说的那些不在我的使用范畴里。走吧，我带你看一下小宝的房间。哎，这是小宝房间。这些都是他看的吗？这也太学霸了吧！我一定要像你拥抱我一样，拥抱这个世界。你的房间在楼上。哎，等会儿，我住你房间呀、啊。过来。对外不能走路，我们是合约关系，所以不能带你去客房，比较容易暴露。我特意安排了一下，这种同房不同床，可以接受吗？这外面大门一关，谁知道我是睡主卧还是客卧呀？千万不要低估了项目。
么大个秦医生，他不是变态吧？他，看这小家伙的样子，还是起了疑心啊！不行，我得想想办法。亲爱的，你过来帮我一下。小宝，你妈没喊你？不是。刘婶儿，过来帮一下忙。哎呀，不是啊。嗯。怎么了？嗯。你帮把这个挪到那边去呗。这些事情平时都是刘婶干的。快点儿。有这个必要吗？我都跟你说了，小宝起床很磨蹭的。快快快，就现在！啊啊！莫头山，喂，头太油了，今天没醒。莫好。小宝，起来了。记得洗头。再让我。什么呀？你都把我翻个面儿啊！啊！小宝，爸爸妈妈在亲亲妈妈许高高呢。亲亲爸爸还可以。再加上举高高，就真是铁石三项了。肯定是，肯定是。放下。
天涯。